আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অর্পা হাসান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম ভারত পাশে ছিল বলে নির্বাচনে অনেক বড় বড় দেশ অশুভ হস্তক্ষেপ করতে পারেনি বললেন ওবাইদুল কাদের এবং বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডের জন্য তদারকি সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতা দায়ী বলছেন বিশেষজ্ঞরা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত ভারত পাশে ছিল বলে নির্বাচনে অনেক বড় বড় দেশ অশুভ হস্তক্ষেপ করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ভারত বাংলাদেশের অবিশ্বাসের দেয়াল ভেঙে দিয়েছে গায়ে পড়ে ভারতের সঙ্গে তিক্ততা সৃষ্টি করে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলেও জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন ইয়াসিন রানা রাজধানী ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে নানা দাবি তুলে ধরা হয় দেবত্ব সম্পত্তি সংরক্ষণ আইন এবং ওই যে বৈষম্য বিলোপ আইন এই আইনগুলো বিল আকারে পার্লামেন্ট উত্থাপনের জন্য দাবি জানায় মাঝে মাঝে যে ঘটে সেগুলো দু চারটা মামলা অন্তত পক্ষে শাস্তি পূর্ণাঙ্গ হলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা বলেন নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর হবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন ভারতের সাথে তিক্ত সম্পর্ক রেখে দ্বিপাক্ষিক কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় ইন্ডিয়া আউট বলে আজকে ক্যাম্পেইন চালিয়ে সম্পর্ককে বৈরিতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এটা সমীচীন নয় ভারতের জিনিসপত্রের দাম কম বাংলাদেশে বেশি এটা তো বাস্তবতা নয় তাহলে কেন ভারত বিরোধী এই মনোভাব জাগ্রত করানো হচ্ছে জাতীয় নির্বাচনে ভারত পাশে থাকায় অন্য কোনো দেশ হস্তক্ষেপ করতে পারেনি বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ভারত আমাদের পাশে ছিল বলে দুনিয়ার অনেক শক্তি দল এখানে যে অশুভ খেলা খেলতে চেয়েছিল সেখানে ভারত ফার্মলি আমাদের পাশে ছিল বলে অনেকে সাহস পায় না শেখ হাসিনা সংখ্যালঘু বান্ধব সরকার তাই আস্থা রাখতে আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের ইয়াসিন রানা এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশের প্রত্যাশা পূরণ করায় সাত জানুয়ারির একতরফা দামি নির্বাচনে ভারত আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি নয়া পতন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আরও বলেন নিত্যপণ্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি দুর্নীতি লুটপাটের কারণে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ বাড়ছে এর আগে সম্প্রতি কারামুক্ত যুবদল নেতা রেজাউল করিম পলের সাথে তার সেন্ট্রাল রোডের বাসায় সাক্ষাৎ করতে গিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মঈন খান বলেন রাষ্ট্রশক্তি দিয়ে বিএনপিকে নিঃসিহ্ন করে দিতে চায় সরকার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন দুই দেশের সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক আজকে একটা অবৈধ নির্বাচন ভোটার শূন্য নির্বাচন গণধিকৃত নির্বাচন জনগণের বর্জিত নির্বাচন সেই নির্বাচনকে ভারত আপনার সমর্থন দিয়েছে এখানে সরকারি দল মত ছাড়া কোনো ভিন্ন মত প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই এটাই হচ্ছে আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা একটি কথাই আমরা বারবার বলেছি যে বিরোধী দলকে জুলুম করে নির্যাতন করে এদেশ থেকে নিশ্চিন্ন করে দেয়া যাবে না গাজীপুরের কালিয়াকুয়েরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনার পর থেকে ওই বাড়ির মালিক শফিকুল ইসলাম লাপাতা এমনকি পরিবারের সাথেও নেই তার কোনো যোগাযোগ 
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন শফিকুলের অসচেতনতায় মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে আর ওমেরা এলপিজি কর্তৃপক্ষের দাবি তাদের সিলিন্ডারে কোনো লিকেজ ছিল না গাজীপুর থেকে ফিরে রিপোর্ট করছেন আদিল সজীব পুরের কালিয়াকৈর তেলের চালায় গ্যাস সিলিন্ডারে ঝলসে যাওয়া মানুষদের আর্তনাদ যখন হাসপাতালে তখন সেই বাড়ির মালিক শফিকুল ইসলামের হদিস নেই তার ঘরে ঝুলছে তালা বুধবার সন্ধ্যায় লিকেজ ওই সিলিন্ডারটি রাস্তায় ছড়ে ফেলে মহা বিপদ ডেকে আনেন এই শফিকুলই উনি কি করছে গ্যাসের বোতলটা বের করে ফিকে মারছে কাত হয়ে পড়ছে কিন্তু কাত হয়ে পড়লে বোতলটার গ্যাস সম্পূর্ণগুলাই বের হয়ে গেছে দেওয়া যেমন সিলিক পারে ওটা এমনি করে খালি সিলিক পারে উঠছে ফেলে দেওয়া সিলিন্ডারে কি আগে থেকেই সমস্যা ছিল নাকি তা আনার পর লিকেজ হয় জানতে বারবার ফোন করা হলেও সাড়া মেলেনি শফিকুলের সম্পর্কে চাচা হয় তাহলে শফিকুল ইসলাম তো আপনি তো তার কাছে আপনি তাকে এটা ফোন দেন দার নাম্বার নাই আমার কাছে আমি শফিকুলের ভাতিজা নয়ন তার পরিবারও শফিকুলকে আড়াল করার চেষ্টা করছে 61 আপনি যে বললেন শফিকুল ইসলামের নাম্বার নাই এই ফোনটা মানে আমি একটু কম ইউজ করি এটা কে কার ফোন এটা আমার বাসায় বেশি ভাগ থাকে আপনি এত মিথ্যা কথা বলতেছেন কেন কই এরপর তেলের চালা ও টবেস্টার বাজারের সবকটা দোকানে খোঁজ করেও জানা গেল না কোথা থেকে ওমেরা এলপিজি এর ওই সিলিন্ডারটি নেন শফিকুল ইসলাম নয়ন পাবো না কে ও কোন দোকান দেন সদাই খায় তোমরা জানো না আপনি নয়ন রে চেনেন আমি চিনি না এই নয়ন কে চেনেন এই নয়ন রে আমি চিনি কিন্তু गाजीपुर मर्मान्तिक दुर्घटना जनमने नतून कर तैरि अग्नि आतंक से निरापत्ताओ আদিন সজেব এটিএন বাংলা কালিয়াকুয়ের গাজীপুর জলদস্যুদের হাতে জিম্মি থাকা জাহাজ ও নাবিকদের দ্রুততম সময়ে ফিরে আনতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সকালে চট্টগ্রামের দাওয়ানজি পুকুর পারস্থ ওয়াই টিন টি সেন্টারে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে একথা বলেন তিনি এই সময় তিনি ভারতের নতুন নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বলেন এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় এখনো আমরা আশা করছি যে আমাদের যে সমন্বিত প্রচেষ্টা আছে প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদেরকে আমরা সুস্থভাবে ক্রুদেরকে মুক্ত করে এবং একই সাথে জাহাজটাকেও আমরা মুক্ত করে নিয়ে আসতে বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডের জন্য তদারকি সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতাকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা এসব সংস্থাকে একই ছাতার নিচে নিয়ে আসার পক্ষে মত তাদের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা উচিত বলেও মত তাদের অগ্নিকাণ্ডের দায় তদারকি সংস্থা এড়াতে পারে না বিল্ডিং মোতাবেক হলো কিনা বা এটা অকুপেন্সি চেঞ্জ হলো কিনা টাইম টু টাইম করতে অফিস থেকে শুরু করে সিটি কর্পোরেশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে কিন্তু আপনি ইন্সপেক্টর আছে অভাব নাই তাহলে তারা কি করছে ইন্সপেক্টর কাজই হলো যে হি উইল ইন্সপেক্ট এবং এগুলো কোনো ব্যর্থ ঘটলে পরে এটা যে সরকারি বিধি আইন মোতাবেক যে ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এ বিশেষজ্ঞের মতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও যুক্ত করতে হবে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করার কাজে ওয়ার্ড কমিশনের অনেক রেসপন্সিবিলিটি তার এলাকার সর্ব নিরাপত্তা দায়িত্ব তার তবে জনপ্রতিনিধিরা বলছেন কতিপয় অসাধু ব্যক্তির কারণে সমাধান মিলছে না থানা এবং রাজ্য এই যাই যেই ভবনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল সেই কিছুদিন পরে ওই অভিযোগটাকে আরামলে না নিয়ে তারা আপোষ 
হয়ে গেল বৈদ্যুতিক ত্রুটির পাশাপাশি সিলিন্ডার বিস্ফোরণে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটছে এসব ক্ষেত্রে মেয়াদীর্তন্য সিলিন্ডার ব্যবহার বন্ধের পরামর্শ ফায়ার সার্ভিসের সাবেক এই মহাপরিচালকের 5 7 বছরের একটা সিলিন্ডারের বয়স হয়ে গেছে তাই এটা নিয়ম অনুযায়ী 5 বছর পরেই কিন্তু এটাকে আবার চেক করানো যে এটা পিএসআই বা যে ধারণ ক্ষমতা কারণ ভিতরে যে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে সেটা ধারণ ক্ষমতাটা কি এখনো আছে এই পরীক্ষা কি আমরা করি সেটা আমাদের সেই এলএনজি সিলিন্ডারই হোক আর গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার হোক এই বিশেষজ্ঞ বলেন অগ্নিকাণ্ড রোধে যে সব নীতিমালা করা হয়েছে তা সঠিক বাস্তবায়নই পারে নিমতলী চুরিহাট্টা বঙ্গবাজার কিংবা বেলি রোডের মতো ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে এই কিটগুলোর বয়স আরো কম মানে নিজাম শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা মেইনটেনেন্স করছি এটা এগুলো কি আমরা আবার পুনর্স্থাপন করছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 104তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আগামী কাল গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল 9:30 টায় হেলিকপ্টার যোগে তাদের টুঙ্গিপাড়া পৌঁছানোর কথা রয়েছে এদিকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে উৎসব মুখর হয়ে উঠেছে জাতির পিতার জন্মস্থান গোপালগঞ্জ থেকে চৌধুরী হাসান মাহমুদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম দিবসটি উপলক্ষে একদিনের সফরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া পৌঁছে জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর জাতীয় শিশু দিবসের শিশু কিশোর সমাবেশে যোগ দেবেন শেখ হাসিনা পরে কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ এবং স্থানীয় বইমেলা ঘুরে দেখার কথা রয়েছে তার এদিকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর গোপালগঞ্জ সফর উপলক্ষে সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করেছে স্থানীয় প্রশাসন ব্যানার ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে গোটা টুঙ্গিপাড়া নিরাপত্তা বলয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে আশেপাশের এলাকা বাচ্চারা তারা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন করার জন্য তারা বিভিন্ন সাজে শাস্তেছে সাতরে মারছে তারা জন্মদিন বঙ্গবন্ধুর পালন করবেন গোপালগঞ্জের সর্বস্তরের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা আমাদের মাঝে সাতারো তারিখে এসে পৌঁছাবেন আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমাদের মাঝে এসে পৌঁছাবেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগমনকে আমরা উৎসমুখের পরিবেশে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সহযোগিতা আমরা যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি অনুষ্ঠান শেষে বিকেলে ঢাকার উদ্দেশ্যে টুঙ্গিপাড়া ত্যাগ করবেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী মৌলস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগী বাজেট প্রণয়নের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিটি সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য মধ্যমেয়াদি আর্থিক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণের তাগিদ দিয়েছে সংস্থাটি দুই হাজার চব্বিশ পঁচিশ সালের বাজেট নিয়ে সিপিডির আলোচনায় সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন নতুন সরকারের নতুন বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়েই বাজেট প্রণয়ন করতে হবে চট্টগ্রামে শ্রীলঙ্কার কাছে দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচে তিন উইকেটে পরাজিত হয়েছে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে সিরিজ জয়ের জন্য অপেক্ষাটা বাড়ল টাইগারদের দুইশো ছিয়াশি রানের সংগ্রহ পেয়েও শান্তর দল পরাজিত হয় তাতে তিন ম্যাচের সিরিজে এক একে সমতায় ফিরেছে লঙ্কানরা দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হারের কারণ বলতে গিয়ে তাওহিদ রিদা জানান তিনশো ত্রিশ তিনশো চল্লিশ রানের উইকেট ছিল সে অনুযায়ী বাংলাদেশ দল ব্যাটিংয়ে ত্রিশ থেকে চল্লিশ রান কম করেছে তিনি আরো বলেন যারা সেট হয়ে গিয়েছিল তাদের আরো বড় ইনিংস খেলা উচিত ছিল আমার মনে হয় বিশ তিরিশ রান উইকেটটা যেমন ছিল তিনশো তিরিশ তিনশো চল্লিশের উইকেট বিশ থেকে চল্লিশের ভিতরে আমরা সেট হয়ে যদি আর একটু ইনিংসটা ক্যারি করতাম যারা সেট হয়েছিলাম তাহলে হয়তো বা সিনারিওটা ডিফারেন্ট হতো শেষ করার আগে বিআরপি কে বোস সংবাদ শিরোনাম জানাবো আরেকবার ভারত পাশে ছিল বলে নির্বাচনে অনেক বড় বড় দেশ অশুভ হস্তক্ষেপ করতে পারেনি বললেন ওবায়দুল কাদের
এবং বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডের জন্য তদারকি সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতা দায়ী বলছেন বিশেষজ্ঞরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন কর্মতা শেষ করছি এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা ধন্যবাদ সবাইকে